मित्रांनो तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना शेअर मार्केट व्याख्येच्या पलीकडे जाऊन जाऊन घ्यायचं असते ते कसं आहे कुठे चालतंय कसं चालतंय शब्दांचे अर्थ काय आहेत आणि मेन म्हणजे त्याचा पाया काय आहे बेसिक काय सो त्या सगळ्या गोष्टी आपण इथे पाहणार आहोत बरेच व्हिडिओ आहेत पण ते पाच मिनटं दहा मिनटं असे आहेत बऱ्याच जणांचे पण काय होते की मग त्याच्यातून तुम्हाला जेवढ्या गोष्टी कळायला पाहिजे तेवढ्या कळत नाही आणि मग कार्यशाळा असतात पण त्या एक दिवस दोन दिवसांच्या असतात त्यातून पण कसं आहे की सगळ्यांना ते शक्य नसते वेळेअभावी किंवा बाकी गोष्टींच्या अभावी सो त्यासाठी हा मधला मार्ग म्हणून मी हे दोन भागांमध्ये तुमच्यासाठी आणतोय सो याच्यामध्ये मी तुमच्या काही गोष्टी कवर करणं आहे सर्वात महत्वाचं तुमचा पाया नीट करताना पहिले जमीन भुसभुशीत करणं गरजेचं आहे तर त्यासाठी जे काही कचरा आहे जे आपण नेहमी ऐकलं की शेअर मार्केट हा सट्टा आहे का तर त्या गोष्टीवर मी थोडंसं काम करणार आहे तर शेअर मार्केट हा सट्टा आहे का तर आहे मित्रांनो तो कसा तर तुम्ही या फोटोमध्ये बघत असाल स्क्रीनवरती त्याच्यामध्ये तो मुलगा शिडीवर चढून वरच्या घरावर काम करतोय त्याची डागडुजी करतोय त्याच्यावर काम करतोय पण त्याचा खालचा पाया व्यवस्थित नाही त्या घराचा जर पाया व्यवस्थित नसेल तर वरचं घर टिकणार कसं कधी ना कधी ते डुबणार पडणार कमी काळ टिकणार तसंच शेअर मार्केटमध्ये असते बरेच जण काम करत असतात ज्यांना एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्षाचा एक्सपिरियन्स असतो किंवा जास्तही असतो पण त्यांना हा शेअर घेणं विकणं अकाउंट उघडलं आणि घेणं विकणं आलं म्हणजे शेअर मार्केट आलं असं नाही आहे मित्रांनो ठीक आहे तर ते घेणं विकणं करत असतात व्हिडिओ गेम सारखं की हा हा शेअर एक वर्षभरापूर्वी दोनशे रुपयाला होता आता शंभर रुपयाला आला आहे एवढा पडला हा घेऊन टाका तेवढ्या कारणासाठी ते शेअर विकत घेतात कंपनी पहिले बघायची असते मग शेअरची प्राईस बघायची असते ठीक आहे मित्रांनो मध्ये शंभर रुपयाला घेतात एकशे पाच रुपयाला विकतात पाच रुपये प्रॉफिट कमवतात असं करतात मग तो सट्टा नाही का तर सट्टा आहे तरी डुबण्याचे असं त्याच्यामध्ये जास्त असतात पण आपल्या हे संपत्ती कमवण्याच्या हिशोबाने बघायचं आहे आपल्याला सट्ट्याच्या हिशोबाने बघायचं नाही आहे सो ते कसं आहे त्यासाठी बेस कसा आहे काय गोष्टी आहेत हे आपण इथे पाहणार आहोत आता सर्वात बेसिक प्रश्न शेअर म्हणजे काय आणि शेअर मार्केट म्हणजे काय तर तुम्ही म्हणाल की आम्हाला तर माहिती शेअर म्हणजे कंपनीचा शेअर असतो आणि ते शेअर मार्केट म्हणजे आपण जिथे घेणं विकणं करतो आणि त्यातून काही पैसे कमवतो त्याला शेअर मार्केट म्हणतात हे झालं एकदम बेसिक व्याख्या पण याच्या पलीकडे जाऊन शेअर म्हणजे काय तर शेअर म्हणजे कंपनीतला आपला हिस्सा वाटा मालकीतला वाटा आपण हे अंशतः मालक असतो आपण हे विसरतो मित्रांनो ठीक आहे तर आणि त्याचं जे मार्केट आहे जिथे ते आपण मालकी हिस्सा विकत घेत असतो विकत असतो तो त्याला ते इन्व्हेस्टमेंट करत असतो मार्केटमध्ये आपण एक गुंतवणूकदार त्याची भागीदार बनत असतो त्याला आपण शेअर मार्केट म्हणतो आणि मित्रांनो शेअर मार्केट मराठीमध्ये समभाग भांडवल असंही म्हणतात समभाग म्हणजे सारखे भाग पडलेले शेअर्स समभाग तसे हे भांडवल आहे तर मित्रांनो बऱ्याचदा आपण शेअर घेताना ज्यांना माहिती की शेअर मार्केट म्हणजे काय हा घेणं विकणं वगैरे गोष्टी आहेत आपण काय करतो प्राईस जातो मनी कंट्रोलवर जातो चार्ट बघतो त्याचा फिफ्टी टू वीक जो सर्वात कमीवाला स्वस्तामध्ये आहे त्याचा जो चार्टमध्ये जो स्वस्तात म्हणजे खाली आला आहे त्याचे शेअर बघतो घेतो विकतो या गोष्टी करतो पण हे तेवढं आहे का मित्रांनो आपण फक्त शेअरच्या प्राईजवर आणि शेअरवर कॉन्सन्ट्रेट करतो पण तेवढं गरजेचं नाही आहे पहिले कंपनी येते मग शेअरची प्राईज येते आपण कंपनीबद्दल हा त्याच्या मागे एक बिझनेस असतो कुठल्याही शेअरच्या मागे एक बिझनेस असतो आपण ही गोष्ट माहीत असते बऱ्याच जणांना पण विसरतो विसरतो आपण गर्दीच्या ओघात विसरतो ते चार्ट पॅटर्नमध्ये उतावळे होतो अशा बऱ्याच गोष्टींमुळे विसरतो तर याचा फायदा काय की त्याच्या मागचा बिझनेसचा मिनिंग काय तर तुम्ही जर जेव्हा तुम्हाला कळलं की आपण एखादी गाडी घ्यायला जातो तुम्ही सपोज कार घ्यायला जातात ठीक आहे आणि मग तुम्ही कार घ्यायला गेले तर तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी तिथे त्या बिझनेसच्या बघतात त्या कारच्या बघतात हा एखादी तुम्हाला अल्टो घ्यायची आहे किंवा स्विफ्ट घ्यायची आहे तर त्याची प्राईस वाजवी आहे का त्याचा कलर कुठला आहे त्याचा ॲव्हरेज चांगला आहे का त्याचं इंजिन चांगलं आहे का त्याचा मेंटेनन्स कमी आहे का इझिली उपलब्ध आहे का खूप गोष्टी बघतात म्हणजे आपण बिझनेसमध्ये जेव्हा गुंतवणूक करतो तेव्हा खूप गोष्टी बघतो एखादी गोष्ट घेताना पण मग आपण शेअर घेतो एखाद्या कंपनीचा शेअर घेतो एक प्रकारे आपण त्या कंपनीची एखादी गोष्ट विकत घेत असतो मालकी विकत घेत असतो पण तेव्हा मग आपण या सगळ्या गोष्टी जसे इकडे बघतो कार घेताना तशा त्या शेअर त्या कंपनीच्या गोष्टी का नाही बघत तिथे आपण फक्त प्राईस का बघतो फक्त प्राईस मग तसं असतं तर मग आपण नॅनो नॅनो का नाही घेत टाटा नॅनो टाटा नॅनो सर्वात स्वस्त आहे पण टाटा नॅनो आपण घेत नाही कारण काय त्या प्राईसच्या दोन्ही आपण बाकी गोष्टी पण बघत असतो की त्यात आपल्याला काय फायदे आहे ती कंपनी कशी आहे ती कार कशी आहे त्याला मेंटेनन्स कसा आहे त्याचा दीर्घकाळ चालणारी आहेत का तसंच कंपनीचा शेअर घेताना कंपनीचे या गोष्टी बघणं की कंपनी कशी त्याचा बिझनेस कसा आहे त्याच्या मागचे ओनर त्याचे मॅनेजमेंट कसं आहे त्याचा ग्रोईंग आहे का सेक्टर अशा खूप गोष्टी आपण बघतो काय तर बघायला पाहिजे तेव्हा ते शेअर मार्केट म्हणजे काय पूर्ण होते 
हेच्यासाठी आम्ही एक व्हिडिओ बनवला आहे शेअर मार्केट स्टॉक मार्केट म्हणजे नक्की काय आमच्या चॅनलवर आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मी देईल तिथे मी हे सविस्तर उदाहरणासहित सांगितलं आहे तुमचा हा बेस आहे हे तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा शेअर म्हणजे हा फक्त प्राईज नसते त्याच्यामागचा बिझनेस बिझनेसची आणि फक्त बरोबर नको बरेच लोक शेअर फक्त कंपनीचं नाव माहीत असते किंवा माहीत पण नसते घेत असतात फक्त प्राईज बघून किंवा माहीत जरी असतं तरी खूप वरचं माहीत असते रिलायन्स इंडस्ट्रीज फॉर एक्झाम्पल की ज्यांना हां मला रिलायन्स इंडस्ट्रीज माहिती आहे गॅस ऑइलमध्ये आणि बाकी जिओ बिओमध्ये काम करते गॅस ऑइलमध्ये काम करते म्हणजे काय गॅस ऑइल ते त्याचे पेट्रोलियमचे सध्या भाव कमी झालेत मध्ये तर ते कमी झाले तर मग त्याचा फायदा यांना होईल का मित्रांनो रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही रिफायनरी आहे ऑइल गॅस पेट्रोलियमची ती रिफायनरी आहे ते त्याचा एवढा फरक पडणार नाही याच्यावरती ही गोष्ट आपल्याला माहीत पडत नाही आपण लक्ष देत नाही आपण खूप वरच एखादी वाक्य तेवढं बघतो बिझनेसचं बस याच्या पलीकडे जाऊन बिझनेसचं बेसिक समजून घेणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो तेव्हा स्टॉक मार्केट आपल्याला नीट समजायला सुरुवात होते मित्रांनो शेअर मार्केटमध्ये आपण गुंतवणूक करतो काही ना काही त्याच्यामागे फायदा असेल काहीतरी आपलं उद्दिष्ट असेल तेव्हाच आपण करतो तर तसे बाकी घटकांचे पण एक उद्दिष्ट असतात तर आपण ते बघणार की कंपनी कंपनी शेअर मार्केटमध्ये काय येते त्यांची स्वतःची पूर्ण हंड्रेड पर्सेंट मालकी असते कंपनी एखाद्याने सुरू केली त्याला एवढं मोठं केलं त्याची पूर्ण मालकी आहे डिमांडचा मला काही त्यांनी एवढी मोठी कंपनी सुरू केली एवढे मोठे स्टोअर्स केले एवढं वाढवले पण त्याला काय गरज आहे आपले शेअर विकून आपली मालकी का विकावी तर त्याला काही फायदे असतात तर त्यांना काय फायदा आहे तर मालकाला काय फायदा आहे तर त्यांनी एवढ्या वर्षाला वर केलं आहे तर त्यातला स्वतःचा शेअर विकून त्यातून थोड्या चांगल्या प्राईजला विकून त्यातून चांगले पैसे कमवणं स्वतःच्या घरी नेणं श्रीमंत होणं बेसिकली हा एक त्यांचा एक उद्दिष्ट असते त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांना काय की पुन्हा पण शेअर कधी प्राईस वाढली तर ते विकायला इझी होतात त्याच्यामध्ये पैसे कमवू शकतात त्याच्यामध्ये ते कंपनी तर कंपनीचा काय फायदा आहे तर जर याचा आय पी ओ निघतो जेव्हा पण शेअर मार्केटमध्ये पहिल्यांदा कंपनी येते लिस्ट होते प्रायव्हेटमधून पब्लिकमध्ये त्याला आय पी ओ म्हणतात तर त्या आय पी ओ जेव्हा येतो त्याच्यातून ती पैसे उभी करते काही काही पैसा सपोज मालकाच्या घरी जात असेल तर काही कंपनीकडे पण येत असतो तर त्या कंपनीचा जी जो पैसा येतो त्याच्यातून कंपनीचा काही लोन रिपे करायला कंपनीचा विस्तार करायला नवीन स्टोअर्स उघडायला नवीन गोष्टी करायला नवीन इक्विपमेंट्स घ्यायला बऱ्याच गोष्टींसाठी त्यातून काय होतं की कंपनीचा रेव्हेन्यू वाढतो रेव्हेन्यू वाढला की प्रॉफिट वाढतो कंपनीचा फायदा होतो तर ही हा पण एक फायदा असतो त्यानंतर आपण तो येतो आपण गुंतवणूकदार आपल्यासारखे इन्व्हेस्टर्स किंवा ट्रेडर्स त्यांना काय फायदा आहे तर कंपनीमध्ये आपण गुंतवणूक करतो आपण त्याचे अंशतः मालक होतो आपण एक प्रकारे बिझनेसमन अंशतः बिझनेसमन होतो आपल्या इच्छा असते बिझनेस करायची पण आपण बनू शकत नाही तर आपण इथे अंशतः बिझनेसमन होत असतो कंपनीची प्रगती झाली आपण बघितली की एखादी कंपनी चांगली आहे डिमार्ट आहे त्याला स्कोप आहे आपण त्यात सगळं सपोज चांगल्या किमतीमध्ये जेव्हा शेअर ज्यांनी घेतले मग ती कंपनी जसं विस्तार होत गेली वाढत गेली तर कंपनीचा आपोआप डिमांड वाढत गेली शेअरची प्राईस वाढत गेली तर शेअरची प्राईस वाढली एखाद्याने तीनशे रुपयाला ते शेअर घेतले आणि ते आज सपोज पंधराशे रुपयाला झालेत त्याचा फायदा किती झाला मग त्याला तो त्यातून परतावा खूप चांगला मिळतो पण शेअर मार्केटमध्ये एक समजूत आहे मित्रांनो गैरसमजूत आहे असं आपण पकडू शकतो की रातोरात श्रीमंत होण्यासाठी इथे लोक येतात रातोरात श्रीमंत होणं हा योगायोग असतो मित्रांनो ते तसं असतं तर शेअर मार्केटमध्ये स गव्हर्नमेंटनी सगळ्याच गोष्टींनी एवढी गुंतवणूक केली असती किंवा सगळ्या अनालिस्टनी किंवा सगळे बाकीच्यांनी की कोणी तुम्हाला दुसऱ्यांना सांगितलं नसतं सो सगळ्यांनी स्वतःच केलं असतं शेअर मार्केट हे संपत्ती कमवण्याचं साधन आहे पण लॉंग टर्ममध्ये दीर्घ काळामध्ये शॉर्ट टर्ममध्ये तुम्हाला एक ट्रेडिंग करतात त्याच्यातून ते कमवतात गमवतात दोन्ही गोष्टी चालतात पण आपण इन्व्हेस्टिंग या हिशोबाने बघणार आहोत कारण आपण इन्व्हेस्टर्स आहोत आता इन्व्हेस्टर्समध्ये पण चार प्रकार येतात ठीक आहे मित्रांनो त्याच्यामध्ये पण एक आपल्यासारखी रिटेल गुंतवणूकदार किरकोळ तर हे आपण छोटे सामान्य गुंतवणूकदार दुसरं येतात की जे श्रीमंत गुंतवून येतात त्यांच्याकडे पैसा खूप जास्त आहे सेलिब्रिटी आहे बिझनेसमॅन आहे किंवा बरेच जण आहे तर ते लोक त्या कॅटेगरीमध्ये येतात ते जास्त पैसा लावतात तिसरा येतो की डॉमेस्टिक इन इन्व्हेस्टर्स इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर्स की वेगळे इन्स्टिट्यूट असतात फायनान्स कंपन्या असतात बँक्स असतात म्युच्युअल फंड कंपन्या असतात इन्शुरन्स कंपन्या असतात या सगळ्यांचं डॉमेस्टिक म्हणजे भारतीय या डॉमेस्टिक फक्त या इन्स्टिट्यूट आहे या कंपन्या आहेत मोठ्या तर त्या पण शेअर मार्केटमध्ये पैसा गुंतवून त्यातून रिटर्न्स कमवत असतात परतावा येणं हा आपला एक बेसिक उद्दिष्ट असतो कुठल्याही इन्व्हेस्टर्सचा त्याच्यावर तर फॉरेन इन्व्हेस्टर्स एफ आय आय ज्यांना म्हणतात फॉरेनचे पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स किंवा फॉरेनचे पण इन्स्टिट्युशन्स जशा इकडच्या तशा तिकडच्या पण यांचा खूप मोठा वाटा आहे मित्रांनो रोजचं तुम्ही जर बघितलं नीट की किती शेअर दिवसामध्ये जो जेवढा व्हॉ
या मोठ्या कॅटेगरीचा असतो आपल्यासारख्यांचा थोडा कमी असतो खूप कमी असतो त्यांच्या मनाने खूप कमी असतो आपला फायदा काय तर आपल्याकडे पैसा आपण मिडल क्लास किंवा सामान्य लोक तर आपल्याकडे काय की ज्यां ज्यांच्याकडे भांडवल कमी आहे रिअल इस्टेटमध्ये आपल्याकडे काय काय ऑप्शन असतात रिअल इस्टेट पण रिअल इस्टेटला पैसा खूप लागतो ठीक आहे ते सायकली करे जेव्हा वाढते तेव्हा खूप वाढते पडते तेव्हा खूप पडते मागच्या तीन चार वर्षापासून रिअल इस्टेट सॅच्युरेट झालं आहे दिवसेंदिवस पडतं आहे ठीक आहे तिथे भा भांडवल खूप जास्त लागते त्याला बऱ्याच गोष्टी बघावं लागतात लिगल इश्यूज पण बरेच असतात तर अशा गोष्टी येतात टॅक्स येते त्याच्यावर खूप तर या गोष्टी खूप येतात आता त्याच्यामुळे मग इथे काय की सामान्य गुंतवणूकदार आहे त्यांच्याकडे एवढा पैसा नाही आहे हा थोडक्यात त्यांना हळूहळू सुरुवात करायची कमीत कमी रुपयांपासून जिथे आपण इझिली पैसे पण कमवू शकू चांगला परतावा घेऊन किंवा आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा पैसे आपण ते पुन्हा कन्व्हर्ट करू शकू त्यासाठी हे शेअर मार्केट हे सर्वोत्तम पर्याय आहे असे बरेच ॲसेट क्लास आहे पण शेअर मार्केट हा त्यातला एक पर्याय आहे तर हे झालं गुंतवणूकदारांसाठी आता देशासाठी काय तर देश देशासाठी अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी आता हे लॉकडाऊन आलं एवढं मोठं कोविडचं पण त्यांनी इसेन्शियल गोष्टी सुरू ठेवल्या फक्त पण त्याच्यामध्ये शेअर मार्केट पण सुरू ठेवलं आहे का लोकांचा शेअर मार्केटमध्ये विश्वास राहावा फायनान्सवर कॉन्फिडन्स राहावा त्यातून एक चेंज सुरू राहावी अर्थव्यवस्थेची कंपन्यांना पुरवठा होत राहावा या सगळ्या गोष्टी राहण्यासाठी त्यांनी हे सुरू ठेवतात सो ते पण देशासाठी खूप महत्त्वाचं आहे आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी आता मग पुढे पण काही गोष्टी पाहणार आहोत आता आपण बनवलो की शेअर मार्केट चालते तरी कुठे कुठे असते ते मार्केट तर आणि ते कोण त्याला नियंत्रण करते तर मित्रांनो शेअर मार्केट हे काही गव्हर्नमेंट चालवत नाही स्वतः जसं बँकांना चालवायला एक स्वायत्त संस्था आहे आर तसं शेअर मार्केट चालवायला गव्हर्नमेंटनी एक वेगळी संस्था बनवली त्याचं नाव आहे सेबी सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेअर म्हणजे जी एक सिक्युरिटी झाली त्या सिक्युरिटीचं एक्सचेंजसाठी आणि त्याचं नियंत्रण करण्यात ही व्यवस्था आहे जी याचं नियमन करते वेगवेगळे नियम बनवते सगळ्यांना लायसन्स प्रोवाईड करणं बऱ्याच गोष्टी करणं तर त्याचं काम ही करत असते आणि त्याच्यावर नियंत्रण पण ठेवायचं काम हे सेबीचं असते आणि याच्यात याचे दोन पर्पज आहे त्यांचे सेबीचे जेणे ज्याच्यामध्ये आपल्यासारखे गुंतवणूकदार त्यांची आपली गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांचं रक्षण करणं त्यांचं त्यांचे गुंतवणुकीचं एक संरक्षण देणं त्याची त्याच्यावर काम करणं त्याचं नियंत्रण करणं फ्रॉड होणे किंवा त्याच्यावर काही कारवाई होणं बऱ्याच गोष्टी त्याच्यावर काम ही सेबी करत असते आणि दुसरं आहे की त्यांचं म्हणजे शेअर मा मार्केट किंवा आर्थिक घडीला एक अवेअरनेस आणणं त्याचा एक विस्तार करणं हे पण त्यांचं एक उद्दिष्ट आहे तर हे झालं सेबी पण हे चालते कुठे तर त्याला दोन एक्सचेंज आहे शेअरलाच मित्रांनो शेअर मार्केट आणि स्टॉक मार्केट आपण बऱ्याचदा ऐकतो तर शेअर मार्केट आणि स्टॉक मार्केट हे वेगळं नाही आहे जवळपास सारखंच आहे तेव्हा तुम्ही सारखं पकडलं तरी चालेल तर शेअर मार्केट बऱ्याचदा शेअर वापरल्या जाते कोणी शेअर जागे स्टॉक म्हणते की मी या कंपनीचा स्टॉक विकत घेतला मी या कंपनीचा शेअर विकत घेतला दोन्ही सारखंच आहे तर त्या स्टॉक मार्केटचं जे चालते त्याला स्टॉक एक्सचेंज म्हणत एक्सचेंज म्हणजे घेणं विकणं तर ते स्टॉक एक्सचेंज आहे तर भारतामध्ये मुख्यत्वे दोन स्टॉक एक्सचेंज आहे बी एस सी आणि एन एस सी बी एस सी म्हणजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि एन एस सी म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज तर बी एस सी हे भारतातलं सर्वात जुनं आहे जवळपास सव्वाशे दीडशे वर्ष जुनं आहे मुंबईमध्ये आहे आपल्या तुम्हाला मुंबईचे जे लोक असेल त्यांना माहिती आहे की फोर्ट एरिया जिथे सगळे गव्हर्नमेंटचे मोठे मोठे ऑफिसेस आहेत तिथे दलाल स्ट्रीट नावाची एक दलाल स्ट्रीट आहे त्या स्ट्रीटवरती हे आपलं बी एस सीचं एक्सचेंज आहे तर बऱ्याचदा आपण न्यूजपेपर वाचत असतो की दलाल स्ट्रीटच्या न्यूज येत असतात दलाल स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट म्हणजे काय तर ते बी एस सी जिथे आहे ते दलाल स्ट्रीट आहे आपण न्यूजपेपर नेहमी ऐकत असतो की आज मार्केट असं जसं कोविडमध्ये कोसळलं कोरोनामध्ये तर चार लाख कोटी मार्केटने एका दिवसात गमावले किंवा चार लाख कोटी डुबले असे खूप गडगडले असे बऱ्याच न्यूज येत असतात मित्रांनो हे घाबरवायचं काम खूप जास्त चालते मार्केट पडणं मार्केट कधीच एका अशी चालत नसते मार्केट कधी पण वर जाणं खाली येणं वर जाणं खाली येणं असं होत असते त्याचे फेजेस असतात मित्रांनो तर ते खाली आलं म्हणजे ते डुबले का मित्रांनो ते पूर्ण पैसे गेले का वाया तर नाही ते पुन्हा जे जेव्हा मार्केट वर येते तेव्हा ते पुन्हा ते पैसे निघून पुन्हा ते शेअरची प्राईस वर होते मित्रांनो ते डुबलेले सगळं वापस निघून जाते चार लाख कोटी पुन्हा वापस येऊन जातात आणि त्याच्यावरती पण मार्केट जात राहते ती बातमी नंतर येत नाही न्यूजपेपरमध्ये त्यांना टी आर पीसाठी काय येते की मार्केट डुबले गडगडले जसं काही ते परमनंट झालं आहे मित्रांनो त्याच्यामुळे आपण घाबरतो आपल्याला ते खूप रिस्की वाटते शेअर मार्केट शेअर मार्केटमध्ये जोखीम आहे का तर आहे रिस्की आहे का तर आहे पण कॅल्क्युलेटेड रिस्की आहे मित्रांनो एवढं पण रिस्क नाही आहे जेवढं ते दाखवत आहेत ठीक आहे तर आपण कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतली तर एवढं रिस्क नाही आहे जसं वॉरन बफेटने वगैरे म्हटलंच आहे की तुम्ही रिस्क बघायची असे
दोन्ही पाय टेकून बघू नका एक पाय टाका बघा किती खोल आहे खोल असेल जास्त खोल नसेल तर दुसरा पाय टाका नसेल तर मग पुन्हा पहिला पाय वर घ्या म्हणजे रिस्क आपण कॅल्क्युलेटर घेत असतात तसेच इकडे शेअर मार्केटमध्ये पण बऱ्याच एक स्ट्रॅटेजीज असतात गोष्टी असतात ज्यांनी आपल्याला ही जोखीम कमी करता येत असते त्यासाठी आम्ही एक व्हिडिओ बनवला होता की शेअर मार्केट कोरोनामध्ये मी काय पाच गोष्टी केल्या जेव्हा मार्केट पहिल्या वर्षी खूप पडलं लोअर सर्किट लागलं तर पाच सोप्या स्ट्रिक्स ज्यांनी जोखीम पण कमी होते आणि परताव्याची पण शक्यता जास्त असते तर त्या काय केल्या तर त्याचा मी एक व्हिडिओ विस्तृत एक मार्केट इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देईल तुम्हाला लिंक आणि एक या चॅनलवरती पण बनवलेला आहे तुम्ही तिथून पण बघू शकता आता हे झालं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ठीक आहे आता दुसरं आहे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज हे एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली सुरू झालं आहे ठीक आहे म्हणजे बी एस सीपेक्षा बऱ्याच उशिरा सुरू झालं आहे पण त्याच्यानंतर मागून येऊन त्यांनी बी एस एच्या ते खूप पुढे गेलं आहे एन एस सी आणि काय की आता जेवढं मार्केटमध्ये व्हॉल्युम चालते जेवढं शेअर घेणं विकणं किंवा जो व्हॉल्युम असते रोजचं त्याच्यामधला जवळपास ऐंशी टक्के हिस्सा हा एन एस सीचा असतो एवढं मोठं ते पुढे गेलं आहे तर मित्रांनो आता आपण बघितलं की शेअर मार्केट चालते कुठे पण आता आपण शेअर विकत घ्यायचं तर विकत कुठून घेणार बँकेच्या अकाउंटमधून घेणार का डायरेक्ट विकत घेऊ शकतो का तर नाही मित्रांनो त्यासाठी आपल्याला एक नवीन अकाउंट वर लागतं त्याला डी मॅट अकाउंट म्हणतात डी मॅट म्हणजे डी मटेरियलाइज्ड अकाउंट असं म्हणतात सो आधीच्या काळात शेअर एकोणीसशे नव्वद जवळपास पंच्याण्णव शहाण्णव अशा बऱ्याच काळापर्यंत शेअर हे फिजिकल सोबत होते फिजिकल म्हणजे शेअरची आपलं जसं सर्टिफिकेट असायचं आपलं स्कोअर कार्ड असतो आपला तसं आपलं एक सर्टिफिकेट यायचं घरी आपण एखादी शेअर विकत घेतली आपल्या सर्टिफिकेट यायचं ती प्रोसेस खूप लेंदी होती फिजिकल कॉपीज होत्या पण जसं जसं गोष्टी पुढे होत गेल्या डिजिटलाईज सगळं झालं तर आपल्या आता शेअर हे फिजिकल स्वरूपात नाही आहे ऑलमोस्ट सगळं काही डिजिटलाईज स्वरूपात झालं आहे त्याला डिमॅट अकाउंट म्हणतात शेअर आपण विकत घेतले तर ते आपल्या डिमॅट अकाउंटमध्ये येणार आपण विकले तर पुन्हा डिमॅट अकाउंटमध्ये तिकडे जाणार तर बेसिकली त्या ठिकाणी डिमॅट अकाउंट आहे आपण हे कुठल्याही स्टॉक ब्रोकरकडे उघडू शकतो बरेचसे स्टॉक ब्रोकर्स भारतामध्ये आहेत स्वस्तापासून तर महागापर्यंत डिस्काउंट ब्रोकर्समध्ये झिरो दाफ स्टॉक्स आहेत मिडियममध्ये शेअर खान एन्जल ब्रोकिंग आहे आणि बाकी याच्यात जे हाय लेवलमध्ये बँकेचे आहेत एच डी एफ सी बँकेचं आहे आय सी सी डायरेक्ट आहे असे बरेच आहेत तर मी तुम्हाला सर्वात स्वस्त आणि सर्वात जास्त चालते भारतामध्ये व्हॉल्युम जास्त आहे आणि सर्वात स्वस्त आहे ज्याचं ब्रोकरेज असं झिरोदा वगैरे त्यांची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल तुम्ही घरी बसून तिथे ऑनलाईन घरी बसल्या लिंकवर जाऊन ते ओपन करू शकतात ठीक आहे आणि जर्नी सुरू करू शकतात आता हे झालं स्टॉक ब्रोकरकडे आपण हे अकाउंट ओपन करतो डिमॅट अकाउंट ओपन करताना आपलं फक्त डिमॅट अकाउंट ओपन होते का तर नाही त्यासोबत आपलं ट्रेडिंग अकाउंट पण ओपन होत असते डिमॅट अकाउंट असते ट्रेडिंग अकाउंट असते आणि बँक अकाउंट असते सो आपण काय करतो की तीन उघडले की बँक ती बँक अकाउंट आपलं असतेच पण आपण त्याला लिंक करत असतो ठीक आहे आपण फॉर्म भरताना आता बँक आपल्याला विषयावर विकत घ्यायचे तर आपण काय करतो डिमॅट अकाउंटमधून बँक अकाउंटमधून पैसे आपण ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये टाकत असतो ठीक आहे तर त्या त्या अकाउंटमध्ये ते पैसे गेले तिथून आपण ऑर्डर लावतो मार्केटमध्ये स्टॉक एक्सचेंजवरती तर ती ऑर्डर लावली की आपण ती शेअर जर ती ऑर्डर एक्झिक्यूट झाली तर आपले ते पैसे कट होतात आणि तेवढ्या रुपयांचे शेअर्स जेवढे आपण लावले येणार आहेत तेवढे शेअर्स आपल्या डिमॅट अकाउंटमध्ये येतात डिमॅट एको अकाउंट फक्त शेअर स्टोअर करायचं काम करते जसं आपलं सोनं गहाण ठेवायचं काम आपण बँकेमध्ये लॉकरमध्ये करत असतो तसे स्टोअर करायचं काम हे डिमॅट अकाउंट असते सर्टिफिकेट असतात फक्त डिजिटल स्वरूपात असतात ठीक आहे डिमॅट अकाउंटचं तेवढंच काम आहे डिमॅट अकाउंटमधून पुन्हा आपण शेअर कधी विकायचे असले तर आपण त्या डिमॅट अकाउंटच्या त्या शेअरच्या होल्डिंगमध्ये जाणार तिथून शेअर विकणार ऑर्डर लावणार ते विकल्या गेले एक्सचेंजवरती मग त्याचे पैसे शेअर डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर तिकडे जाणार समोरच्या एक्सचेंजकडे आणि तिथून ते पैसे आपल्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये येणार आणि मग पुन्हा आपल्याला कधी पैसे काढावं वाटले तर आपण त्या ट्रेडिंग अकाउंटमधून पुन्हा आपल्या बँक अकाउंटमध्ये काढू शकतो एवढी सोपी प्रोसेस आहे एकदा कळली की खूप सोपी आहे तर बेसिकली त्या तेवढे हे तीन अकाउंट लागत असतात आता आपण बघणार की शेअर मार्केटचे दोन प्रकार आहेत मित्रांनो एक आहे आय पी ओ म्हणजे त्याला प्रायमरी मार्केट किंवा प्राथमिक मार्केट आणि दुसरं आहे सेकंडरी मार्केट म्हणजे जनरल मार्केट तर आय पी ओ म्हणजे काय प्रायमरी मार्केट म्हणजे काय त्याला इनिशियल त्याचा लॉंग फॉर्म आहे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इनिशियल म्हणजे सुरुवातीची पब्लिकला केलेली ऑफर कंपनीनी जेव्हा एखादी कंपनी छोटी असते मग ती प्रायव्हेटमध्ये होते मोठी मोठी वाढत होते मग जेव्हा ती स्वतःचं शेअर विकायला मार्केटवर येते शेअर मार्केटमध्ये त्याला लिस्ट व्हायचं असते शेअर विकायचे असतात त्या प्रोसेसला आय पी ओ म्हणतात पहिल्यांदा जेव्हा कंपनी येत असते तेव्हा ती काही शेअर शेअरचा काही हिस्सा काढत असते आणि विकायला एक प्राईस ठरवत असते वेगळ्या त्याच्यावरती विकत असतात आपल्यासारखे गुंतवणूकदार बरेच जण त्याच्यावर अप्लाय करत असतात 
तर जे काही तीन दिवसांची अप्लायची प्रोसेस असते त्यात अप्लाय केलं की मग सपोज ती लॉटरी सिस्टीम असते रॅन्डम सिस्टीम खूप जण लोकांनी अप्लाय केलं एखादं खूप चांगलं शहर असेल तर खूप लोकं करतात मग सगळ्यांना देणं शक्य आहे एखादं नाही मग लिमिटेड शेअर असतात मग काय करतील लॉटरी सिस्टीम लावतील रॅन्डमली ज्यांचे नावं येतील त्या लोकांना ते शेअर दिले जातात अशा प्रकारे ते आय पी शेअर घेतात मग ते मार्केटमध्ये जेव्हा ती कंपनी दोन तीन दिवसांनंतर जेव्हा लिस्ट होते त्यानंतर आय पी ओ संप कम्प्लीट झाल्यानंतर तेव्हा अलो अलॉट झाल्यानंतर जेव्हा ती लिस्ट होते तेव्हा मग शेअर मार्केटमध्ये ती ॲक्च्युअलमध्ये लिस्ट होते मग तिथे ते शेअर आय पी ओतले शेअर विकू शकतात विकत घेऊ शकतात ती गोष्ट चालते तर पहिलं आहे आय पी ओ आय पी ओची प्रोसेस बऱ्याच गोष्टी मी तुम्हाला एखाद्या वेगळ्या व्हिडिओमध्ये कधी कव्हर करेल आय पी ओचे व्हिडिओज अनालिसिस पण मी टाकत जाईल व्हिडिओ या चॅनलवरती पुढे आणत जाईल तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुमचे मिस होणार नाही त्यानंतर आहे की दुसरे ते सेकंडरी मार्केट सेकंडरी मार्केट म्हणजे काय जनरल मार्केट किंवा जे आपल्याला माहिती आहे की शेअर मार्केट ज्याला आपण बेसिकली म्हणतो ते शेअर घेणं विकणं एक्सचेंजवरती ते आहे सेकंडरी मार्केट ठीक आहे मित्रांनो जेव्हा आय पी ओमध्ये कंपनी लिस्ट झाली आपण मग आता शेअर ते घेऊ शकतो पुन्हा नवीन किंवा पहिले घेतलेले विकू शकतो पुन्हा घेऊ शकतो पुन्हा विकू शकतो किंवा बऱ्याच गोष्टी आहे तर ते सगळं होते सेकंडरी मार्केटवरती सेकंडरी मार्केटमध्ये मी पार्ट टूमध्ये डिटेलमध्ये कव्हर करणारे वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांची मिनिंग्स जेणेकरून तुम्हाला सेकंडरी मार्केटच्या पण बऱ्याच कन्सेप्ट क्लिअर होतील सो त्यासाठी करणार आहे त्याच्यानंतर आता आपण बघणार आहोत की सेन्सेक्स आणि निफ्टी आपण बऱ्याचदा ऐकतो मी लहान होतो तेव्हा जेव्हा दूरदर्शन माझ्या घरी असायचं चॅनलवर बघायचो की बातम्यांमध्ये नऊच्या बातम्या असायच्या त्याच्यामध्ये रोज भारताचा नकाशाचा सर्वात शेवटी त्यात आज सेन्सेक्स एवढ्या पॉईंटनी पडलं आज म्हणजे ते नका एवढं पडलं एवढं वाढलं रोज बातमी यायची इवन न्यूजपेपरमध्ये तेव्हाचे आपले जे वर्तमानपत्र असायचे त्याच्यामध्ये एक ऑलमोस्ट एक पेज असायचं पूर्ण एक पेज त्या पानामध्ये पूर्ण कंपन्यांचे नावं शेअर मार्केटचे आणि त्यांची आजची प्राईस काय कमी असेल ते सगळं डिटेलमध्ये यायचं तेव्हा लहानपणी काही कळायचं नाही तेव्हा बघायचो पण एवढं क्लिष्ट वाटायचं काय कंपनी काय नावं आहे ते त्याच्यासमोर काय ते गणितामध्ये आकडे लिहिले आहेत कमी जास्त वगैरे तेव्हा खूप क्लिष्ट वाटायचं मित्रांनो ॲक्च्युली क्लिष्ट आहे का तर नाही आहे क्लिष्ट एवढं आपण त्याच्याकडे ते शिकलो नाही आहेत आपण ते बघितलं नाही तर ते आपल्याला क्लिष्ट वाटणारच आता सगळं आता तर पेजमध्ये कुठेच न्यूजपेपरमध्ये येत नाही शेअरची प्राईसची माहिती वगैरे सगळं डिजिटलाईज झालं आहे आता सेन्सेक्स आणि निफ्टी म्हणजे काय तर हे दोन इंडेक्स आहेत इंडेक्स म्हणजे काय की कुठल्या पण गोष्ट आहे आता देशाची अर्थव्यवस्था ही स्टॉक एक्सचेंज वर गेला का खाली गेला हे कसं कळते तर त्यातल्या ज्या मोजक्या कंपन्या आहेत ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत की ज्याचं मेन एक्सचेंज बनलं आहे देशातल्या मोठ्या कंपन्या तर त्यांचा एक इंडेक्स बनवला आहे की त्या त्यातलं जे त्यांचा ॲव्हरेज काढला त्या ज्या वाढल्या त्याच्यातून कळायचं की आज मार्केट वर गेलं का खाली आलं तर त्याला इंडेक्स म्हणतात ते रिप्रेझेंट करतात मार्केटला तर दोन इंडेक्स आहे सेन्सेक्स आणि निफ्टी आपण बऱ्याच जातो सेन्सेक्सचं दोनशे पॉईंटनी वाढलं शंभर पॉईंटनी कमी आलं निफ्टीचं पण ऐकत असतो तर ते झालं सेन्सेक्स आणि निफ्टीचं तर सेन्सेक्स किती कंपन्यांनी बनलं आहे तर सेन्सेक्स बनलं आहे तीस कंपन्यांनी तीस मोठ्या कंपन्या यांनी सेन्सेक्स बनलं आहे जवळपास हे आहे बी एस सी बी एस सी जे स्टॉक एक्सचेंज आहे त्याच्यावर त्याचं त्याच्यावर हे सेन्सेक्स हे इंडेक्स आहे ठीक आहे मित्रांनो तर हे तीस कंपन्यांचं मिळून बनलं आहे तसंच पन्नास कंपन्यांचं मिळून एन एस सीवरच्या पन्नास कंपन्यांचं मिळून मोठ्या कंपन्यांचं मिळून हे निफ्टी फिफ्टी बनलं आहे हे दोन्ही रिप्रेझेंट करतात याच्यातून आपल्याला आपण बघतो ना की सध्या सेन्सेक्स चाळीस हजार एकवीस हजारपर्यंत गेलं होतं दोन हजार एकोणीसच्या सुरुवातीला एंडपर्यंत वगैरे आता पुन्हा कोविडमध्ये ते खाली आलं आहे ते खाली वर जात राहते आपण तुम्हाला एक चार्ट दाखवेल मी खाली स्पोर्टच्या व्हिडिओमध्ये की ते कुठून कुठपर्यंत गेलं आहे आणि त्याने किती रिटर्न्स दिले आहेत तर हे झाले सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे झाले इंडेक्स आता याचे फायदे काय तर आपण सपोज मार्केटमध्ये काही काम करतोय आपण बघतोय इन्व्हेस्ट करतोय तर आपल्याला कळायला समजायला इझी जाते ट्रेंड करतो मार्केटचा आज मार्केट अप गेलं आहे का खाली आलं आहे सेन्सेक्स वाढला आहे का कमी झाला आहे त्या गोष्टी आपल्याला कळत असतात तसंच निफ्टीचं असते आता हे बघायचं कुठे तर तुम्ही बऱ्या साईटवर या कंपन्या की कुठल्या कंपन्या त्याच्यामध्ये येतात सेन्सेक्समध्ये तीस कुठल्या येतात निफ्टीमध्ये पन्नास कुठल्या येतात त्यांचं आजचं काय चालू आहे रिअल टाईम कमी जास्त झाल्या काय प्राईजमध्ये क्लोज झाल्या ते सगळ्या गोष्टी तुम्ही मनी कंट्रोलर तर बघू शकता तर त्याच्यासोबत एन एस सीचे जे स्वतःचं एक्सचेंज आहे त्यांची वेबसाईट आहे त्याच्यावर पण त्यांच्या काही लिंक्स आहे तुम्ही गुगलवर जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला त्या कंपनीची माहिती कळेल त्यांची आजची प्राईस कालची प्राईस त्यांची ओपन प्राईस त्यांची क्लोज प्राईस अशा बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात सो त्याच्यातून आपल्याला गोष्टी बऱ्याच कळत असतात आणि त्याच्यातून देशाची अर्थव्यवस्था पण
किंवा निफ्टी किंवा सेन्सेक्सचा इंडेक्स पण म्हणतात त्यांना जे इंडेक्स गोष्टींवर असतात ते ते म्युच्युअल फंडचा एक प्रकार आहे ज्याच्यातून पण आपण जेव्हा मार्केट पडलं असते ते घेऊन पण आपण एक चांगला फायदा करून घेऊ शकत असतो ठीक आहे मित्रांनो आता आपण पुढच्या भागामध्ये अजून काही गोष्टी बघणार आहोत तुम्हाला सांगायची गरज नाही चॅनलला सबस्क्राईब करा तुम्ही केलंच असेल किंवा तुम्हाला पुढची व्हिडिओचं नोटिफिकेशन पाहिजे असेल पार्ट टू वगैरे आणि पुढे मी जे आणणार आहे सो सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक नक्की करा जेणेकरून मला प्रोत्साहन मिळेल मी तुम्हाला असे व्हिडिओ अजून आणत राहील कमेंटमध्ये कळवा कसा वाटला हा व्हिडिओ आणि मित्रांनो कमेंट्समध्ये तर कळवत असेल शेअर करा मित्रांना जेणेकरून आपल्या अजून मराठी बांधवांना पण ही माहिती पोचेल त्यांनाही काहीतरी फायदा होऊ शकेल ठीक आहे मित्रांनो जय महाराष्ट्र